बात है ये गिफ्ट मुझे मिला है या किसी का है फोन करीम अम्मा बाग अवजबिल्लाबिन शैतवान रजीम बसमिल्ल रखमान रहीम जैसा भी रखते मोहतरम मुर्तजा सैद साहब गवर्नर स्टेट बैंक जनाब तारक साहब चेयरमैन नादरा मेरे भाई इमरान शेख सी ओ ओ जे एस बैंक मियाँ साहब स्टेज पर बैठे हुए तमाम लोग मेरे भाइयों बहनों अस्सलाम वालेकुम कुछ दिनों पहले मुझे बुलाया गया था अमेरिका में एक जगह पे एटलांटिक काउंसिल में तो गवर्नर साहब भी वहाँ पे मेरे साथ मौजूद थे तो एक यंग पाकिस्तानी ओरिजिन के आदमी ने मुझसे सवाल पूछा वेब थ्री के बारे में कि वेब थ्री क्या होता है और उसके मैं दी पूछा नहीं कि वेब थ्री क्या होता है उसने पूछा वेब थ्री के बारे में आपका क्या ख्याल है और उसका पाकिस्तानी इकॉनमी पे क्या इफेक्ट होता है और डिजिटल चीज़ों के बारे में कि डिजिटल करेंसी वगैरह के बारे में क्या ख्याल है और फिनटेक की स्पेस के बारे में तो मैंने ये कहा कि मैं तो जानता ही नहीं हूँ वेब थ्री क्या होता है तो उस पर काफ़ी लोगों ने काफ़ी वो कहा कि ये कैसी बात कर रहे हैं कि वेब थ्री क्या होता है तो मुझे ये कह देना था कि वेब थ्री को मुझसे दुनिया में कोई नहीं जानता लेकिन मैंने वो नहीं बोला <laughs> मैंने कहा कि वेब थ्री मुझे नहीं पता लेकिन मैं ऐसे ही बता दूं कि मुझे आ, हार्ट सर्जरी के बारे में भी कुछ नहीं पता है मुझे एनजियोग्राफी भी सीरियसली कुछ नहीं पता ठीक <laughs> मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में पता है सो आज आपने जो टॉपिक किया है अगैन ये लेकिन मैंने उस दिन जो बात करी थी मैं वो आपको बता रहा हूँ जो उस दिन मैंने गुजारिश की थी वो ये की थी कि मुझे ये पता है कि हुकूमत को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए कि कोई भी नई इंडस्ट्री अगर आ रही हो तो द गवर्नमेंट शुड ट्राई एंड स्टे अवे लेट देम बी और नॉट ट्राई टू रेगुलेट देम एंड सर्टनली नॉट ट्राई टू टैक्स देम वन रीज़न जो पाकिस्तान में जो थोड़े ख्याल से मेरे ख्याल से क्योंकि मुझे शुरू में पता है कि जब ऊबर आई थी और करीम आई थी और जो दूसरी चीज़ें आई थी और सर्विसज आ रही थी तो हमने इंस्टिंगटिवली हमारे टैक्स अथॉरिटीज़ ने उनके ऊपर टैक्स डालना शुरू कर दिया अब एक नई किस्म की इंडस्ट्री पाकिस्तान में आ रही है तो पहले एक आध साल अगर खुदा न खास्तों तो को पैसे कमा भी लेगा तो गुनाह तो नहीं है वो मीशत में ही पैसे कमा लेगा तो अच्छा हो जाता तो उसके ऊपर फॉरेन टैक्स बर्डन डालना जो है ये गलत है और दूसरा ये कि रेगुलेट करना या ओवर रेगुलेट करना तो बिल्कुल गलत है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है अगर रेगुलेटर्स भी नई इमरजिंग टेक्नोलॉजीज को नहीं समझते अगर ये नई आपकी क्रिप्टो करेंसीज आ रही हैं दीगर चीज़ें आ रही हैं उसको आप नहीं समझते तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप बड़ी कॉशियसली उसके ऊपर रेगुलेशन करें क्योंकि वो खुद चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं और जैसे वो इवॉल्व होती हैं वंस यू गेट अ हैंडल ऑन दिस देन यू डू लाइट लाइट रेगुलेशन अगर ये पाकिस्तान से ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ जहीन लोग नहीं हैं पूरी मुस्लिम लीग बढ़ी हुई है फॉर एक्सटेंस लेकिन जोक बट कैसे यू कैन गेट इट ओके बट ऐसा तो नहीं है कि जहीन लोग नहीं लेकिन अगर पाकिस्तान क्यों ऐसा है कि सारी जितनी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं वो मगरब से निकलती हैं खास तौर पे अमेरिका से निकलती हैं और अमेरिका में भी अगर दो तीन जगह हैं कि नो अराउंड बना होगा या ऐसी कोई चीज़ होगी कि जहाँ से लोग बैठे बैठे ये ये क्रिएटिव चीज़ें करते हैं और दूसरे ममालिक में ये नहीं कर सकते तो हम भी उन ममालिक में हैं जहाँ से क्रिएटिव चीज़ें नहीं निकलती जाहिर है कि यहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजी में एम्बेडेड नहीं है आ, लोग मुझे उस दिन कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर दो चार छः आठ दस हमको टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटीज़ खोलनी चाहिए बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए मैं बिल्कुल मानता हूँ लेकिन आ, और फिर वो कंपेयर करते हैं कि हिंदुस्तान देखो कितना आगे निकल गया मगर मैं कहता हूँ कि उन्नीस से आई के अंदर उन्होंने पैसे लगाए हैं और पूरी हिंदुस्तान के बच्चे जो है वो ट्राई करते हैं आई में घुसना और कितना मुश्किल होता है और तब जाके खुद खुशियाँ होती हैं साल में जब जो बच्चों को नहीं मिलता और तब जाके फिर वो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और उनके जाके सी लगते हैं तो ये ये एक चीज़ चालीस साल का सफ़र है जो इन आप कोशिश कर सकते हैं जल्दी करने का लेकिन तीन महीने में ये सफ़र पूरा नहीं होता तालीम का बहरहाल को सब सिचुएशन नहीं होता मैं अब अब ये तो मैं ऐसे ही वो कर रहा था अब मैं आपसे बात करने जा लगा हूँ मुझे जो कुछ टॉकिंग पॉइंट्स मेरी ऑफिस में भी भेजे हैं और यहाँ के लोगों ने भी भेजे हैं तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं अपनी जर्नी बताऊँ तो मैं आपको अपनी जर्नी क्या बताऊँगा लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में बताऊँ ये कुछ दिनों पहले मैंने एक टॉक दी थी एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू कि पाकिस्तान का वैसे नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और मैं समझता हूँ कि इसका नाम होना चाहिए वन रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 
क्योंकि जितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो एक फीसद लोगों को मिलती है पाकिस्तान में पाकिस्तान के अंदर एक स्कूल है एच कॉलेज आधे हमारी काबीना जो है वो अमूमन एक कॉलेज से आई हुई होती है चार मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एक कॉलेज से आए हुए हैं मतलब पाकिस्तान में लाखों कॉलेज होंगी राइट लाखों स्कूलें होंगी एक कॉलेज आपकी आधी करा काबीना देती है और आधी सुप्रीम कोर्ट दी हुई है या वन फोर्थ सुप्रीम कोर्ट दी हुई है एक स्कूल कराची में कराची ग्रामर स्कूल आधे अमीर आदमी को बच्चे वहाँ पर आधे अमीर आदमी वहाँ से निकलते हैं पाकिस्तान के अमीर लोग वहाँ से निकलते हैं तकरीबन आधों से ज़्यादा अमीर लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं अब दो तीन और स्कूल में आप गिरा देंगे मुझे कि नहीं नहीं वो लाहौर अमेरिकन स्कूल से एक बच्चा ने निकल के वो कर लिया बट दे वज आर एक्सेप्शन दैट प्रूव द रूल कि दो तीन चार स्कूलें हैं पाकिस्तान में जिसके अंदर तमाम अपॉर्चुनिटीज़ उन बच्चों को मिलती हैं तमाम अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में उन बच्चों को मिलती हैं तो यू गैज आर द लकी वन रेली कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है उतनी शायद हाईस्ट लेवल की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली लेकिन यू स्टिल आर द लकी वन कि आप लोग अंग्रेज़ी भी बोल लेते हैं क्योंकि ये जबान जो है ना पाकिस्तान में पाकिस्तान में अगर लिंग्विस्टिक डिवाइड है तो वो अंग्रेज़ी और नॉन अंग्रेज़ी के अंदर है वो पंजाबी सिंधी पश्तो इसमें नहीं है लिंग्विस्टिक डिवाइड होती है अंग्रेज़ी बोलना और अंग्रेज़ी ना बोलने के अंदर राइट उस पर आपको अच्छी नौकरी मिलती है या बुरी नौकरी मिलती है सो so, आप लोग तो लकी हैं कि वो वन परसेंट या तकरीबन टू परसेंट में आ जाते हैं लेकिन बेसिकली रियल अपॉर्चुनिटीज तो वन परसेंट की है और जो मैंने एग्जाम्पल दी थी वो एग्जाम्पल ये दी थी कि एक एक आदमी एक एक घोड़े का इस्तेमाल खरीदता है वो मैनेजर से पूछता है कि यार हमारा घोड़ा रेस में जीतता है बोलता है नहीं सर रेस में जाता है तकरीबन हर साल आखिर में आता है ये लास्ट आता है या सेकेंड लास्ट आता है कभी जीतता नहीं है तो बोलता है किस घोड़े को बेचते हो तो बोलता है ये घोड़ा है इसका नाम है हमायूँ इसको बेचते हैं बोलता इसको क्यों बेचते हो बोलते हमेशा से इसको बेचते थे बोलता इससे पहले बोला इसके पहले इसका बाप होता था वो बाबर था जब पहले उसको बेचते थे वो मर गया था हमायूँ को बेच रहे हैं तो उस जो नया ओनर था उसने पूछा यार तुमने कभी रेस नहीं कराई आपस में जितना हमारे अस्तबल में सौ घोड़े जो फास्टेस्ट घोड़ा है शायद उसको भेज दें तो वो जीत भी जाए बोला नहीं नहीं हम तो हर साल इसी को बेचते हैं तो हम भी ये कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हम सौ परसेंट लोगों को चांस नहीं देते आगे बढ़ने का हम एक लोगों को जो जिनके वालदे पैसे वाले थे और उनके वालदे मरात वाले थे और उनके वालदेन इन्फ्लुएंशल थे वो इलीट 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 चल रहा है इलीट इपने इलीट इपने इलीट उन्हीं को वन परसेंट को हम चांस देते हैं कि तुम जाके दौड़ लो वो आखिर आ जाता है पाकिस्तान यही पता है एक सौ पैंतालीस पर कभी इनकम आ जाती है कभी एक सौ चालीस पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आ जाता है कभी एक सौ चालीस हमारे ज़माने में एक सौ सोलह पर करप्शन था पी टी आई एक सौ चालीस पर करप्शन लिया भी यहीं आते हैं कभी एक सौ दस के नीचे कहीं नहीं आते उसकी वजह यह कि आप लोगों को चांस ही नहीं दे रहे आपने सारी जो चांस है वो महदूद कर दिया है वन परसेंट लोगों को तो ये जो चीज़ है आपकी ये कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डिजिटल टेक्नोलॉजी ये कम से कम इतनी डेमोक्रेटिक है कि इसमें हर आदमी को चांस मिल सकता है थोड़ी बहुत मेहनत के बाद तो ये वो चीज़ करेगी जो हुकूमत को करनी चाहिए लेकिन सत्तर साल से चौहत्तर साल से हम नाकाम रहे मैं आपको सच बता रहा हूँ सो अब मैं आपको अपनी जर्नी बनाता हूँ भाई भाई कि ओ लेवल करने के बाद अमेरिका चला गया पढ़ लिया कहीं पर पढ़ने के बाद फिर वापस आया फिर वापस चला गया फिर आई एम में नौकरी करी कुछ अर्से तक गवर्नर साहब तो बड़े अफसर बाला थे मैं तो बड़ा अदना सा होता मुलाजिम वहाँ पर फिर आई एम छोड़ के इधर आ गया फिर एक छोटी सी फैक्ट्री अब्बा छोड़ के चले गए थे कैंडी लैंड के नाम से इस्माइल इंडस्ट्रीज के नाम से तो वो चल रही है उसके अंदर एक एक बिस्किट की फैक्ट्री लगा दी कोकोमो के नाम से आप लोग ने सब ने नाम सुना होगा हर बच्चा मुझसे पूछता है इसमें चार बिस्किट क्यों होते हैं अब नहीं पूछते ठीक है सो बट बट सीरियसली आई मीन यू नो मतलब अलहमद लाला हेज़ बिन वेरी काइंड इन टर्म एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स एंड ऑल दैट मतलब आई यू नो आई एम वेरी ब्लेस्ड मैं सच्ची बात है कि मैं होशियार नहीं भी होता ना तो मतलब और नहीं भी था शायद तो इतने ट्यूशन पढ़वाए हैं वालदेन ने और हर जगह पर भेज दिया जहाँ पर मतलब ये कि कभी मतलब बाद में जाके स्कॉलरशिप भी मिल गई थी लेकिन इतनी इतने अर्से तक अपने वालदेन के पैसों से पढ़ता रहा कि उनको रैम आ गई उन्होंने भी स्कॉलरशिप दे दी तो कहीं ना कहीं पहुँच गए लेकिन द थिंग इज़ के जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे थी वो तो वो तो अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटीज़ थी मतलब दुनिया में बहुत कम लोगों को ऐसी मिलती होंगी पाकिस्तान में तो बहुत कम लोगों को ऐसी मिलती होगी तो मतलब दो चार सौ पाँच सौ घर ऐसे होंगे जो ये अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते होंगे जो ज़्यादातर पाकिस्तानी होते हैं उनके पास तो ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सारे पाकिस्तानी मुझसे कम्पीट करें या मेरे बच्चों से कम्पीट करें तो ये हम थोड़ा सा तो लेवल प्लेइंग फील्ड करें ना आपकी मैं आपको माजरत के साथ से सच
حکومت کی سکول سے نہیں عام سکول سے پڑھ کے نکلتا ہے اردو میں دو جملے نہیں لکھ سکتا ہے اور پرسنٹیج نہیں نکال سکتا ہے میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو تسویں جماعت کا بچہ پرسنٹیج نہیں نکال سکتا ہے پھر آپ نہ آپ سے کچھ بھی نہیں ہوگا پھر پھر حکومت بھی ایسی چلے گی اور ایکسپورٹ بھی ایسے چلے گا سو مائی پرسنل جنٹری از آئی بین بلیس اس کے بعد یہ بیس پچیس سال میں بزنس کرتا رہا پھر میں بور ہو گیا ایک ایک اشتہار ایک ایک سو مرتبہ ایک اشتہار بنا لو نا وہ کینڈی بیچنی ہوتی ہے بولنی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے ببل گم بیچنی ہوتی ہے میٹھی اچھی ہوتی ہے اس کے بعد تھک بھی بور ہو جاتا ہے تو پھر میں نے سیاست شروع کر لی میں نے پنجاب میں ایک فیکٹری لگائی تھی سندر میں تو پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ والوں سے تھوڑی سی دوستی ہو گئی وہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی پھر انہوں نے پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ میں مجھے ڈال دیا اور پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیسے مسلم لیگ جوائن کر لی اور پھر ان اللہ کی مہربانی سے آگے بڑھتا گیا اب بات خیر آئی وانٹ ٹو جسٹ ٹاک اباؤٹ ٹو تھنگس مور سیریسلی ون از دا اکنامک سچویشن ان پاکستان دا گورنر از ہیئر اینڈ آئی ہوپ بفور آئی کیم یو ٹاک اباؤٹ دس بٹ لیٹ می لیٹ می اسپیک فرام مائی پوائنٹ آف ویو اینڈ طارق صاحب ٹاک اباؤٹ دس کہ پاکستان وین وی لیفٹ ان ٹو تھاؤزینڈ ایٹین ہیڈ اے ٹو جی ڈی پی ریشو آف الیون پوائنٹ ون پرسینٹ ایف وی آر پروونشل نہیں گن رہا ہوں میں صرف فیڈرل گورنمنٹ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آف الیون پوائنٹ ٹو پرسینٹ In Imran Khan's quest to double the taxation, the tax to GDP ratio has slipped in all three years. I mean, it has slipped, it's not 11.1%, although this year, hopefully in this fourth year, it will come around that time, according to the old GDP. Uh, we can't survive at 11%. We have to at least bring it to 15%. And, and to bring it to 15%, we have to tax people. But in our country, we do a strange taxation. I know you know that it's not 1% Pakistani. Hai. تو ہم پاکستان میں دو قسم کے لوگ ہیں اور یہ یونین ہے مطلب یہ یہ اوور لیپنگ لوگ ہیں ایک پراپرٹی ہولڈرز ہیں ان کے پاس پراپرٹیز ہیں لینڈ ہے اسپیکولیشن ہے جو بھی ہے ان سے ہم پانچ سو ارب روپیہ ٹیکس لیتے ہیں فائیو ہنڈریڈ ملین روپیز پاکستان میں سارے صوبے ملا کر پھر ایک لوگ ہیں جو عام کنزیومر ہے جو ٹوتھ پیسٹ خریدتا ہے صابن خریدتا ہے ان کے پاس کسی کے پاس پراپرٹی بھی ہو کسی کے پاس نہیں بھی ہو زیادہ تر لوگ اپنے رینٹڈ گھروں میں رہتے ہیں وغیرہ ان سے ہم تین ہزار ارب روپیہ ٹیکس لیتے ہیں تھری ٹریلین روپیز تھوڑا سے زیادہ لیتے ہیں ان فیکٹ صوبوں کو ملا لیں سیلس ٹیکس اینڈ سروسز لے لیں تو شاید پینتیس سو ارب روپیہ ٹیکس لیتے ہیں تو ہم پراپرٹی اونر سے پانچ سو ارب روپیہ ٹیکس لیتے ہیں لیکن عام کنزیومر سے پینتیس سو ارب روپیہ ٹیکس لیتے ہیں سیون ٹائمز ایز مچ ویسے میں آپ کو ایسے ہی پتا ہوں کہ پراپرٹی اونرس ہیو اے لٹل مور انفلوئنس ان سوسائٹی دین آم کنسیومرس سو سو بڑے میرے لیے تو سولوشن بڑا آبویس ہے پراپرٹی کے اوپر ٹیکس بڑھا تو سارے مسئلے سڑ جائیں گے لیکن آبویس سولوشن ڈزن مین کہ اٹ ہیپنس بٹ دیٹس دی آبویس سولوشن سو لیکن نند لیس ہم کو وہاں پہ جانا ہے پندرہ پرسینٹ اور اس کے لیے کچھ بیسک چینجز کرنے پڑیں گے ہر ملک ہر ملک میں مسائل ہوتے ہیں پاکستان میں بھی مسائل ہیں مسائل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن جب ہم کو مسئلے کا حل پتا ہو تو خدا را پھر اس حل کی طرف چلنا بھی تو شروع کر دیں نا صرف مسئلے کے بارے میں بات کر سکیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں جو آج پاکستان میں مسئلہ ہے دس سال سے وہی مسئلے ہیں اس کے اندر آپ کے پتہ نہیں پانچ چھ وزراء اعظم آ جائے ہوں گے دو چار چھ آٹھ فائنانس منسٹر آ گئے ہوں گے کتنے آرمی چیف آ گئے ہوں گے کتنے گورنر اسٹیٹ بینکس آ گئے ہوں گے مسئلے وہیں کھڑے ہیں ماشاء اللہ سے عام چلے جائیں گے شاید اگلے والے کے پاس بھی مسئلے وہیں کھڑے رہیں تو کبھی نہ کبھی حل کر لو آپ ٹیکس بڑھانا ہے پراپرٹی کے اوپر ٹیکس کر لو سیدھی سیدھی بات ہے باقی پھر یہ جو تاریخ صاحب بتا رہے ہیں آپ ڈھونڈ لیں میں نے بھی اس زمانے میں کیا تھا زمانے میں ایف بی آر اینڈ ایف بی آر واز ناٹ سپوز ٹو شیئر ڈیٹا وتھ نادرا تو ہم نے اس سال پھر ٹیکس کو بھی ٹیکس لا کو بھی چینج کر دیا کہ ایف بی آر کین شیئر ڈیٹا ایک ملین ڈیڑھ ملین لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے اس میں سے آدھے لوگ لے کر آ جائیں گے کہ میری ریمیٹنس ہے آدھے لوگ لے کے آ جائیں گے میری ایگریکلچر ہے تھوڑا بہت ٹیکس ضرور آ جائے گا لیکن بہت زیادہ ٹیکس نہیں آئے گا دیر از آئی پرومس یو دیر آر ناٹ اے لاٹ آف ٹیکس پیئرس ہو آر آؤٹ آف دا نیٹ ہو آر ایلیجیبل ٹو پے ٹیکس ایوری بڈی ہیز اے پروٹیکشن سسٹم گوئنگ آن بٹ جدھر ٹیکس کرنا چاہیے وہاں ہم ٹیکس نہیں کرتے ہم زمین کے اوپر ٹیکس نہیں کرتے جہاں پہ کرنا چاہیے پھر ہم جا کے وہ کوئی بچہ اسٹارٹ اپ کھولتا ہے ہم بولتے ہیں اچھا تو ٹیکس دے دے کمال ہے ٹھیک ہے سو یو نو اینی وے دیکھیں میکرو اکنامک سچویشن پاکستان از گوئنگ تھرو اے ویری ٹف ٹائم وین یور کمیونٹی پرائسز ہیو سرچڈ آئل پرائسز فار انسٹنس ہیو گون ٹو ہنڈریڈ اینڈ ٹین ڈالرز اور سم تھنگ It puts a serious strain on all developing countries, all importing developing countries, and it has put a severe strain on Pakistan.
but we will import four billion dollars worth of uh, food stuff this year, agriculture product this year, two billion dollars worth of cotton, and six billion dollars worth of food stuff this year. The problem is this: we import four million tons of uh, palm oil and other, you know, soybean oil, palm oil, etc., edible oil. That four million ton of oil used to cost two billion dollars when I was the last, when I was finance minister last time. It's cost us four billion dollars this year, and if these prices continue, it will cost us almost six and a half, seven billion dollars next year. That's money we don't have. But for whatever reason, in this Pakistan, we have 25,000 kilometer-long canals, water canals, and everybody likes sarson ka saag and makai ki roti. And sarson ka saag ka hybrid seed or that canola, we don't grow that. We don't have it. We don't grow enough corn to make corn oil, you know, or whatever. So I mean, so I mean, our agriculture is inefficient. We've not put pro proper attention to it. We will, inshallah, try and do it this year. I've talked to the food security minister. I said I'll give you whatever money you need, not as a not as a subsidy to farmer, but as an investment in our future. Not to bail out our farmers, but to invest in my future. Because unless and until we increase farm productivity, why are we lacking in farm productivity? So that. In Pakistan, the wheat per hectare is less than India, sugarcane per hectare is less than India, rice per hectare is less than India, except for maize or corn. Everything else is less than India. And it is certainly less than the world average, and it is also less than best in class, much less than best in class. But these are big products for us, so we should try to be at least, if not best in class, better than the world average. And there is no reason why with similar climatic conditions we can't match India. So. It, I mean, we are going to invest in farm. There is never a good time to put money in anything, but this is really the best time to do it. So, farm products is something that we should we should we should uh, invest in, and we are this government is going to invest in. Uh, and then we have to stabilize the economy. Uh, I'm not going to dwell too much on IT because you guys know far more than I do. So, what am I going to talk about that? But I'll talk to you about the economy. In Pakistan, we have a population growth of 2.4 percent. That's about 50 lakh people, 5 million people a year. We have uh, about 18 to 18 lakhs to 20 lakh, about 2 million people entering the labor force every year. That's 2 million people entering the labor force every year. So, I mean, if we do first 20 lakh jobs that you create, you actually don't change the unemployment rate. You actually have to create more jobs than that just to bring the damn unemployment rate down, and that's not easy to do. The Planning Commission figured out some years ago that you need 6% growth to get about 15 to 18 lakh jobs, and that depends whether the jobs are being produced in the farm sector or the manufacturing sector, because some sectors are more uh, labor intensive than the others. But in order to really give everybody an employment, employment and in order to raise their standard of living we need to have 8 to 10 percent growth in Pakistan real growth in Pakistan and it's not undoable Japan did this in 50s and 60s Korea did this in 70s and 80s uh, China has done it in 90s and the first decade of this century Singapore has done it Hong Kong has done it there is no reason India is now growing at 7 percent Bangladesh is growing at 7 percent there is no reason why we can't grow and shouldn't grow at 7 10 to 10 percent and in a country with two and a half percent population growth, getting four or five percent growth is easy. It's trivial, actually. It's not that difficult. If you do nothing, you'll grow four percent. If the government just stays away four percent, if the government intelligently stays away five percent. The problem is that once we get five percent growth, then we run into current account deficits. And why do we run into current account deficits? Because our manufacturing is all skewed towards selling to local markets. Eighty percent of manufacturing in Pakistan only sells to Pakistanis. Only 20% of Pakistani manufacturing sells to foreigners. Which is surprising given that Pakistanis are really poor consumers. So why would you not sell to the richest 98% of the population and start selling to the poor 2% of the people? Because we have so many barriers in Pakistan and import tariffs are barriers. We have so many barriers that people who sell to Pakistan make a lot of money. I mean, people talk about my biscuit Kokomo, for instance, right? There are Korean companies that make similar products. There are Chinese companies that make similar products. There are Japanese companies that make similar products. But you never see them in the market. You only see my product because there are barriers to entry. Let them enter. Maybe I'll have to end up putting four or five Kokomos in a packet. But put pressure on manufacturers, local manufacturers. We don't. 
So local manufacturers like to sell to local markets. And that creates this issue that whenever we have growth, you know, we, we import raw materials, we sell it to our con countrymen and, 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 and we, we, we don't export. It, uh, not that Pakistani imports are very high, they're not. 20, 22% of GDP is not very high, but our exports are very low. 8%, 9% is very, very low. We need to grow our exports, which means that we have to divert our manufacturing towards exports. Now, this industry of yours, you know, the whole digital IT industry is, is the bestest thing, you know, that can happen to us. Very little capital investment. Kids sitting in their homes, kids sitting in small offices, kids sitting in libraries, cafes, can actually make products and export and make money in areas that, you know, older people can't figure this out. So why not encourage them? So, not out of the goodness of our heart, but out of selfish interest, we will try to make you grow as fast as possible because you really are the last best hope of Pakistan. And hopefully if you guys grow, the rest of us will take off as well. So, I've heard that you guys have a few issues uh, uh, that, that need uh, government's attention. One of them is a consistent tax policy. Sometimes we tax you at 23%, other times we tax you at 18%. Uh, I, will, I will meet with uh, your group, industry group, in the next few days, and I promise you that in the next budget, uh, my instinct is to bring you guys tax to zero, so we'll try and bring it zero taxation to you guys. So that, that I can promise you. Uh, they have talked about difficulty of repatriation of capital and profits. Nobody will invest in Pakistan if it's a one-way street. Nobody will invest if he just has to give you money and doesn't get money out. Nobody invests out of the goodness of their heart. They invest only if they can make money. But remember that this money did not exist. They're not taking any money out of our economy. When a foreigner invests in Pakistan, he grows the economy. From that growth, he takes or she takes a portion of it. So it's okay. This money was not that he took money out from us or she took money out from us. They created this money. So we will in encourage investments and we will allow repatriation of capital. And then there's talked about limited liability. Uh, companies that we will allow venture capitals to have limited liability companies so that large venture firms from foreign companies can invest. That's easily done. Uh, I'll speak to SACP and figure out whatever ordinance changes that we need. And if we can do this in the budget bill, we'll do it. If there is a, more than a budget bill is required, if it's not a money bill thing, then we'll do it through Senate as well. But this, 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 this by, by, by June we will do, we will take care of this. Uh, then they talked about the fact that Pakistani companies don't have, uh, there is no credit rating systems in Pakistan. I don't really know, again, given my limited knowledge, I don't really know much about credit rating and how these things are done. But I'll speak to the governor and maybe some other friends from you guys will help me. Uh, and, 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 and I'll speak to the SECP people and all that and we'll some figure somehow some sort of a bureau going and may, my instinct is to just do it through private sector and there are private sector companies uh, but we'll, 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 we'll try and satisfy your needs there as well. Just let me, before I go to the last item, let me just note that when I said I don't know anything about Web3, uh, about 30-40 people WhatsApp me, some friends and some people who did not know who wanted to tutor me on Web3. I really didn't want to know about Web3. And similarly, I really don't want people to now WhatsApp me and tell me, oh, I'll tell you about credit rating. I really don't want to know that. <laughs> I'll, I know the people I need to ask it, I'll ask them from them. And then finally, they said that there is a proper problem with intellectual property rights. And that's something that I think that uh, when I was in government last time and the American US Business Council had these issues that we addressed that. Uh, but if there are again issues left about intellectual property rights, especially of our kids who are making these uh, nice programs or inventing things or you know computers and all that stuff, uh, will help you out. So again, I look forward to meeting IT professionals in the coming days between now and the budget time. Uh, get formal requests from you guys, uh, suggestions from you guys about what to do, ke kya karna hai, kya sa karna hai. Uh, और जो भी फिर आप कहेंगे हम टैक्स के बारे में भी आपसे बात कर लेंगे हम रिपेट्रेशन ऑफ कैपिटल के बारे में बात कर लेंगे लिमिटेड लायबिलिटी आईटी वगैरह सब सब चीजें कर लेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी हुकूमत तो हमारी हुकूमत हो कोई और पार्टी की हुकूमत आएगी सब हुकूमत ये चाहती है कि आप लोग आईटी की इंडस्ट्री परवान चढ़े ये सेल्फिश इंटरेस्ट है पाकिस्तानी सियासतदानों का पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कि हमारी आईटी इंडस्ट्री चले हर हुकूमत ये चाहती है कभी-कभी हमारी 
मजबूरियाँ होती हैं कभी कभी लैक ऑफ इमेजिनेशन होता है आ, मैं कोशिश करूँगा कि तमाम मजबूरियाँ भी अबूर कर लूँ और जो लैक ऑफ इमेजिनेशन है उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ मेरे लैक ऑफ इमेजिनेशन का लेकिन मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि यू गाइज हैव टैलेंट एंड यू गाइज कैन हैव गुड इमेजिनेशन तो मुझे सिखा देना कि मुझे बता देना अपने कागज़ में लिख कर के क्या क्या चीज़ें करनी हैं तो इन शाह तम जो चीज़ें कर सकेंगे वो कर लेंगे लेकिन ये मैं आपको बताऊँ कि जो चीज़ें जो मरात पिछली हुकूमत देखे गई है उस मरात में किसी में कमी नहीं आएगी ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कोई चीज़ कम नहीं करेंगे ठीक है जो पिछली हुकूमतें करके गई हैं एस वज्रा एस वज़ी अजम वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बिहाफ पे एग्रीमेंट करें हम उसके पीछे खड़े रहेंगे और अगली हुकूमत जो आएगी वो हमारे एग्रीमेंट के पीछे खड़े रहेगी जितना भी वो बोलते हो फ़र्क नहीं पड़ता वो हुकूमतों को रहना पड़ता है एक दूसरे के पीछे खड़े और जो मरात वो देखे गए इन शाला उतनी तो कम अज़ कम रहेगी और कुछ ना कुछ उसको आसान कर देंगे और फिर मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम आपके ऊपर मेहरबानी फरमा रहे हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि जब आप लोग दो चार छः अच्छी कंपनियाँ निकाल लोगे तो अल्लाह ताला पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा मुझे और नहीं समझ में आ रहा है सच बताऊं मैं कि मतलब मुझे इस वक्त कोई दस अरब रुपए का दस अरब डॉलर का कहीं से एक्सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा टेक्सटाइल का दस अरब डॉलर का एक्सपोर्ट करने के लिए मरात दे देंगे मतलब तीन 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 जनरेशन मेरी निकल जाएगी मेरा मेरा मतलब यू नो और दूसरी कंपनीज को भी एक्सपोर्ट के लिए जो मरात देनी पड़ती है वो आप लोग जानते हैं आप लोग तो यू नो यू गैदर यू नो चीप इन दैट सेंस इंडस्ट्री थोड़ी बहुत मरात के अंदर आप ये काम कर लोगे मुझे 10 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करने के लिए पता नहीं पच्चीस बिलियन डॉलर की तो इंडस्ट्री लगानी पड़ती है आप लोगों को दस बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं लगाना पड़ता एक्सेप्ट योर ओन टैलेंट एंड एंड हार्ड वर्क सो आई इनक्रेज यू टू डू दिस एक आखिरी बात कह दूँ मैं आपसे और मैंने ये रास्ते में भी किसी को ही थी और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब डेवोर्स जा रहे हैं तो वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम है एंड तो उधर मैंने उनसे गुजारिश करी है कि वो पे पैल वाले आए हुए हैं तो उनके पे पैल के सी ओ से वो मुलाकात करें तो इन शाला करेंगे मुलाकात वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक साहब हैं इसमाइल खान साहब के डॉन के एडिटर हैं पिशावर के तो उन्होंने मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पर मैं जानता नहीं हूँ उनको कि मैं मेरा बेटा आपसे बात करना चाहता है वो ओ लेवल का स्टूडेंट है सो आई एम ऑलवेज हैप्पी टू टॉक टू यंग पीपल तो मैंने कहा अच्छा बात कराइए मैंने फ़ोन किया मैंने कहा बात कराइए तो बच्चा मुझे कहता है कि मैं थ्री डी डिज़ाइनर हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ थ्री डी का और मैं अपने डिज़ाइन करके बाहर जो चीज़ें बना के भेजता हूँ तो मुझे पैसे लाने में बड़ा मुश्किल होता है ये पंद्रह सोलह साल का बच्चा ओ लेवल का वो मुझे अगर पे पहल होता तो मुझे आसानी हो जाती तो मैंने कहा ठीक है यार मैं तो दू, दूसरे दिन इतफाक से वो प्राइम मिनिस्टर साहब पूछे किस किस से मिलना चाहिए मैंने कहा पेपैल वाले से पहले मिलने <laughs> तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि पेपैल वाला आ जाए या कोई ऐसा सिस्टम आ जाए जिसके तहत आप लोग जो फ्री का, का काम करते हैं मुझे पता है कि पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे फ्री का, का काम करते हैं उनको पैसों में आसानी हो जाए और उस पर कोई टैक्स नहीं काटेंगे जो आप लोगों को आ रहा है अल्लाह ताली आप लोगों को और दे और मैं इधर हाजिर हूँ अगर कोई सवाल पूछते हैं तो गवर्नर साहब और तारिक साहब भी मौजूद हैं वो जवाब आपके सवालों के दे देंगे थैंक यू आई थिंक डॉक्टर मिस्टर मिफ्ता इस्माइल स्टेइंग हियर फॉर सो लॉन्ग and explaining the policies of the government really lends credibility to the claim that this government is here to support the startup ecosystem and open it to the global ecosystem as a whole so while we have all these distinguished gentlemen up here on stage i'd like to call another such uh, uh, very big uh, company official before us here today mr shafiq akbar he is the ceo of grana.com by way of background he did his masters in public policy from the university of cambridge Six years ago, he founded Grana.com, and today Grana is digitizing the urban areas of Pakistan to introduce the new land information management system. They align with the 25 years national development plan, namely Vision 2047. Today, they have the biggest construction portfolio of vertical construction in Pakistan, including four Marriott hotels, and have been valued close to USD 700 million dollars. So, in your applause, I'd like to welcome Mr. Shah.